Hoy preparamos naranjas confitadas. Para nuestra receta, los ingredientes son muy sencillos. Naranjas, azúcar y agua. Suscribirte es gratis. Lo que hacemos es eh, cortar la naranja en rodajas. Vamos a hacer unas rodajas más o menos finas. Eh, es importante que las rodajas queden más o menos del mismo tamaño. Así eh, todas se harán por igual. Las naranjas deben estar muy bien lavadas. Recordemos que nos vamos a comer la piel. Así que hay que lavarlas con un cepillo, con un estropajo, de manera que queden perfectamente limpias. Ponemos al fuego una cazuela y vamos a agregar un poco de agua. En este caso no la medimos porque no es importante. Cuando el agua rompe a hervir, vamos a ponerla a temperatura media. Y vamos a empezar a agregar las, las rodajas de, de naranja. Le damos un poco para que todas las, las rodajas se, se imprimen de agua. Se las vamos a, a dejar a hervir un minuto contado a partir del momento en que vuelva a hervir. Este proceso que estamos realizando eh, lo hacemos para evitar que la naranja amargue. Realmente lo que amarga es esta parte blanca. Es lo que, lo que hace que la naranja eh, nos dé un sabor amargo. La naranja ya la he hervido durante un minuto. Ahora la retiramos con cuidado y la vamos a poner en un colador para retirar el agua de haber hervido. El agua que nos queda en la cazuela la vamos a tirar porque tiene todo el sabor amargo de la naranja. En la misma cazuela colocamos nuevamente agua. Repetimos exactamente el mismo paso anterior. El agua llega a ebullición y agregamos las rodajas de naranja. Con cuidado para que no se nos vayan a romper. Nuevamente cuando empiece a hervir, contamos un minuto y volvemos a escurrir. Dejamos hervir un minuto a fuego suave. Escurrimos las naranjas y desechamos el agua. Añadimos el agua. y el azúcar. Cuando el azúcar se haya diluido, empezamos a agregar las naranjas. Con cuidado para que no se nos vayan a romper. Las rojas de naranja han estado cociendo a fuego muy suave durante algo más de una hora y media. Ahora, 
Yo voy a envasar una parte. Para tener las naranjas confitadas durante más tiempo, vamos a envasarlas al vacío. Vamos a poner en un frasco previamente esterilizado unas cuantas rodajas de, de naranja. terminamos de llenar el frasco aquí no hemos, no hemos retirado todavía de fuego la, la cazuela está a fuego suave pero continúa la cocción lenta para que el envasado se nos haga correctamente una vez que lo hemos llenado lo tapamos herméticamente Y verificamos que no se salga por ningún sitio el, el, el líquido. Lo hemos verificado. Ahora le damos la vuelta y dejamos que se enfríe. He dejado las naranjas toda la noche en el almíbar. Ahora las voy a poner sobre una rejilla a la que le he puesto papel de horno para que no pasen de largo. Esta la voy a dejar en secar durante uno o dos días lo que haga falta podemos poner las rodajas en, en la rejilla directamente y nada más apagar el fuego eh, así pues absorbe menos azúcar a mí me gustan muy acrameladas así que las he dejado que absorban bien toda, el, toda su almíbar las naranjas las podemos secar a temperatura ambiente sobre la rejilla o las podemos dejar en el horno a 140 grados más o menos según el tipo de horno puede variar la temperatura y la dejamos unos 40 minutos más o menos el almíbar que nos sobra lo podemos utilizar en la preparación de un bizcocho por ejemplo tenemos nuestras naranjas confitadas listas para comer las podemos conservar en un frasco en un lugar fresco y seco para ir comiéndolas poco a poco si te aguantas claro porque esto es una tentación y luego tenemos esta envase listo para preparar en otra ocasión seguro que te va a gustar la receta y repetirás Gracias por compartir con tus amigos y por supuesto por dar a me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Te esperamos. Si ya te has suscrito, muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo, feliz día.